。我们今天到武汉周边一个张渡湖那的一个小野河的岔子里面钓一下那个休闲野钓啊。我们这些地方平常都是有很多人钓鱼的。呃，由于武汉周边每到这个季节的时候，这个钓鱼环境都挺好，很多这种免费的钓场，呃，这都是以前别人钓友钓过的。这，看到我们现在先把这个垃圾给清一下，这估计是昨天晚上夜钓的。这个钓鱼啊，虽然是一个很享受的事情，但是最好我们每个人钓完了以后，都把自己这个垃圾还是带走，或者是啊、呃、收一下。我们一般野钓闲位置呢，有几个特点。第一个特点就是选那个合适的水深。如果你只是只是想钓一些鲫鱼啊这种啊、呃、小个体的鱼，你水深一般的就不要超过两米。如果说你是想钓大一点的鱼，比如说我说去守几个。大草鱼啊，或者怎么样的，那你可能会要选择水深在这个季节三米左右的大水面的话，如果说你要是野外想去钓那些大青鱼，你可能要就要选那个地方很深的，有石头、岩石那种底的那种，那种啊、呃、藏大鱼的地方，可能就要五六米深这样的位置比较合适。啊、呃，另外呢，我们可能会选到一些滑尖呐、啊，或者是一些两个水的交叉口，像今天这个位置就是这。前面横着是一条野河，这里又竖着也是一条野河，正是两个野河的一个交叉口，这里就可以作为一个野钓的一个比较好的钓点。另外，我们在野钓的时候啊、呃，除了选择这个钓点要好以外，一定一定记得一条，就是底下要干净。底下只要不干净，基本上就是比如说有树枝啊、有枯草啊、有水草啊、淹没的这些。你就钓不好，因为这个鱼饵都钓到下面去了。鱼它，它闻到那个味道，但是鱼又在上面那个草尖尖上面不成底，所以你饵就总是下去了。这样的话，你基本上它找不到你的鱼饵的那个位置，你就钓不好。所以一定要找一个下面很干净、很平整的位置，这就是比较好的位置。像在这种野外钓鱼的时候，我们看饵不能太复杂，一般的比较简单。红色风暴一份。大体中间只有一份，就这两样就可以了，把它搅均匀，就这样吸水一会儿就可以了。像这种新香类型的饵料，就是一年四季钓野钓钓这种综合鱼都可以。它是鲫，虽然它说叫鲫鱼啊，但是有时候草鱼啊、鲤鱼啊、鳊鱼啊，它都吃。而这饵料是又可以搓又可以拉的，像这样一掰，看见很多丝就可以拉了。先搓两滩大一点的，一边一来是找个底，二来呢就是打一点窝。像这种野外钓鱼，钓这种啊杂鱼，也就是说鲫鱼啊、鲤鱼啊、啊那个小鳊鱼啊、草鱼啊之类的，我们窝子都不适合打太多了啊。今天用的是六米三的杆子。像这种野外钓鱼，鱼个体不是太大的情况下，钓五米四也可以，四米五、五米四、六米三都可以啊。但是我线组用的是二号二配一，二号的主线配一号的子线，八号的袖钩。这个二配一啊，本身来说这个钓鲫鱼是挺好，但是它有时候万一你碰到一个稍微大一点的，这个四五斤的啊，这种鲤鱼，呃，这种草鱼啊、鲤鱼啊也能钓得起来。呃，我一般的钓这个野和小鱼都是调个七目左右，因为大部分可能会钓拉饵，先用搓饵找一下底。但是刚才搓饵下去了，好像很多小鱼把它拖住了。由于那个小鱼有点多，可能只有这么一点小，所以我也把饵料变干一点，把饵料打开，撒一点点在上面，收个水。再把它揉一下，再一团就可以了。这饵料变干一点呢，就是搓的时候那个防小鱼的能力就要稍微强一点。感觉下面有个泡泡，说不定这一杆下去会有一个鲤鱼或者草鱼什么的。这个位置应该属于下面有点脏的那种感觉。哎，哟
，这么好个信号一打挂的，哎，太麻烦了。特大的鱼呢！哎呀，哎呀，哎呀！刚才那个地方也是挂，那个地方也是挂。其实刚才蛮好个信号。哎呦，这地下很脏，这个底下很难钓，所以这种情况不好。我们必须找一个平位置，干净底下干净的位置。要考了，这里。哎呦，都先大了。咦，小鱼。二拍一钓这么小的鲫鱼，怎么钓得起来？现在换成了一点零拍零点五，它就不空干了。三条，小三条接住了啊！咦，像小鲤鱼。这么小的小鲤鱼，蹦走了。小的螃蟹，怪不得空干，我都没见过这么小的螃蟹子，有没有？两斤的边鱼，我们叫螃蟹，才单斤口。现在这是真正的螃蟹，迷你型的咦、哎，双尾三条！哎呀，哎呀呀呀，这个小野鸭子下去了，它会不会下去把饵一吃，或者勾着它的脚？那也钓一条就爽啊！你说我要是一钩子勾中了那个野鸭，然后呢，它又脱不了钩，然后又把它钓上来了，这个是。要赶紧放了，把它放晚了一点是犯法的，估计是。哎，又来了呢！底下那个鱼到了气温一高，在水深的情况下，气温一高就非常难钓了。一中，你来吃一口啊！我的娘哎！哎呀，吃了！我发还发现一个问题，这个杆子抛的越靠近那个草边，它越有动作。挨着那个草，它可能是天气热了，鱼就躲在那个草底下。来，看到没有？就吃了。嗯，它就越是靠近这个水葫芦，它越有鱼，那个小鱼。怪不得水鸭子也在那一块因为那个鱼就在那个。水葫芦底下，现在气温升高了，鱼也不好钓了。像这种野河钓鱼，一般都是一个早晨，它早晨的时候它都靠边，哎，靠边。而且尤其这个河沟的时候，我们钓这个钓点最好是一个斜坡，在下面是一平，正好是个斜坡跟个平交界的位置钓鱼，是最好钓。但是由于这水有点深，一到这个水温开始升高，气温升高的时候，这个鱼就不好钓了，它都会跑到这个，呃，这种。呃，水葫芦底下，它都会在这底下，这、呃、躲着，因为这底下凉快，所以就不太好钓了，我们就收竿了啊。这么大个鱼壶，鱼壶钓野钓，应该用那个很小的，总共就钓了
，这几条小鲫鱼三条啊，我们把它放掉。今天到鄂州这个高速公路旁边的一个湖，叫瓜机湖。这个湖里面，反正平常也有很多人钓鱼。我们刚在路上经过时看到有，说这里面能钓到草鱼、青鱼。这个今天下午来的比较晚，已经三点了。我来试一下，看能不能钓到。还是用玉米做钓。这是削好的这个新鲜玉米，这加进去的是那个大五板的那个玉米啊。用它来打窝。钓饵就是用那个大窝板，天窝嫩玉米钓饵啊。好，我们开始去钓。嗯、这钓个草鱼容易吗？这涨水了。所以淹的这四岸边都很浅，所以我要打个钓台，打到中间去一点，不然都是钓的草，钓的草的位置不好钓鱼。这上来不容易啊，要先坐上来。调漂之前，先找个大概的位置，打点窝。由于这水比较浅，这鱼诱过来肯定要一段时间。所以刚开始稍微打多一点，这里水比较浅啊，所以钓草鱼的话，我就只能钓底或者离底。那么钓底或者离底，我这个钩距就不能搞得太大了。我现在钩距大概在15公分左右。我们只有在钓浮或者钓很深的水的时候，由于鱼层很复杂，我们才会钓的钩距很大，钓到30公分甚至40公分。我现在用的是4号主线对着 2.5 的主线，然后用的是11号的那个海西钩。哎，这个用玉米钓鱼啊，最重要的特点就是把鱼诱过来，诱过来以后这个鱼就好办了，所以诱鱼是非常关键的。另外就是两个子线一定要分开，因为子线太长了。我们可以拿着一根子线，这样抛出去。分开不分开，它中鱼率也会差很多。有时候你看的信号不好看，跟两个子线没分开是有关系的。哎，屋子里像有鱼了。不知道是鲢鳙还是草鱼啊？哎，来了！哎，好像是草鱼。哎，草鱼，草鱼。哎呀，这个操鱼有点困难呐、啊，完了搞到草上去了，拖出来。好、哦，抽进来了，有点大呀，这一条。哎呀，有口了，没了。由于这附近有草，这个鱼我们一钓中了以后，一定要在前面多溜一会儿。你要是让它一会儿就冲到进去了，它就冲到草里面去了，那你这线就坏掉了。
，所以要等他进位置来的时候，他已经没有进了。所以在前面多冲两个回合，在这个明亮的水位位置。哇，不能进去了！啊，好，超重了。这鱼长得是真是漂亮，这皮毛。对，由于是钓玉米，都是钓的离底，所以它是拖着走。由于动作它有点柔，不是很干脆，所以我把铅皮再修剪一点点。来了来了来了来了！哇，这条好大！哎呀！啊！哇，差点拉直！进来！哎！这条好，抓不住了，先补，再来解线，吃了一口，没吃进去。敲嘴，呃，敲嘴呀、啊！哎呀，我掉到草里面去，还在。谁了？尾巴是飞的。哎呀哎呀哎呀！哎呀！哇！掉来看看这一条，第四条啊。三条草鱼，一条青鱼。哎呀，我尾身的粑粑，快吃啊！天快黑了，再不吃吃不成了。嗯，哎呀。哎，鱼了！手干鱼，哎呀！就是就往这草里钻，他救不出去。你胆子真是大呀你！哎呀，来看看皮毛，衣服特别完整，一个破洞都没有，绝对都是穿的新衣服。今天一共就是三点多钟来的，钓到现在五点多，钓了两个多小时。啊、呃，今天为什么要来钓这个草鱼呢？因为很多粉丝跟我留言，他说现在气温已经变低了。在湖北这地方，高温就是二十几度，低温的时候就十几度，这个是还可以用玉米钓吗？其实
，每年的九十月份是玉米钓草鱼的最好的季节，所以我今天来钓草鱼给大家看一下。都是大家伙，四条草鱼，一条青鱼。哎，给小，给小师妹留一条。这，哎呀，这一条足够了。哎呀，还有一条，还有一条，还有一条。好，还一条，还要一条，还要一条。哎呀，好，其他的就放了啊。哎呀呀呀，已经跑了。这草鱼，哎呀，好，都放掉了。今天在这个找的是个河里面一个拐角、拐弯的地方，水深大概在三米多，不到四米，三米多深。钓这个玉米的时候，由于子线很长。钩子也很大，我们钓的时候这个拔子环不要显得太小了。这个拔子环太小了的时候，它那个转的比较慢，转的比较慢的情况下，你这个子线就很容易缠在一起了。一个甲鱼在附近把头露出来了，它下去了。刚才这里一个头露出来一个野生甲鱼，它会不会是看到飘那位置这爬爬爬一下子钩着挂个甲鱼上来呀？哈哈，我那个第七届钓王杯得钓王那一年，他比赛的前一天我在那个池子里面去训练，钓钓钓一竿子下去一个黑漂一打上来，钓一个四斤多的甲鱼，然后我把抄网一抄起来就放在那个那个鱼护的那个装鱼护的那个。那个我那个里面拉链一拉，鱼护包里面拿回去，晚上把烧着吃了。第二天一比赛得个钓网，钓甲鱼阴影不大，要钓个龟就阴影才大。浮漂有小信号啊，像像是上层的小鱼在拱那个线，拱那个漂。咦、嗯？哇，吃了一口啊，没吃进去，哎，但是那不知道是莲蓉还是草鱼啊，但是刚才吃了一口，真的吃了一口，但是口不大，哎，没吃下去。天气降温了，我上次不在那个江苏溧阳钓鱼就是这样吗？先用玉米钓，效果不是太好。后来一干饵料效果就好了，所以我也我感觉到这里冷，我也尝试一下。那么钓饵料就要重新调个漂，调个大概十目十一目的样子，然后再来搓饵料钓底。会不会下去就中鱼呢？打点窝子啊！哎哎哎！<笑>快把伞搞一下！哦、我说要换饵料吧，好像有点大呀！哇<笑>哇、哦哦，这草鱼好大！帘子吧，帘子。<笑>我刚才说窝子里面，我说这个晃啊晃的像个帘子。这不小，这不小，这个帘子。哈哈哈哈哈！草鱼啊，那个草鱼啊，酸酸的，有时候鲢鱼它也爱吃，知道吧？是个帘子吗？我靠，十几斤的帘子！哇！刷地呀，真的刷地板上面，它不温不火。哇、哦，发力了！哎呀，完了完了完了
，好福大洋，我靠！这下去啊，要第一杆，掉个十斤的脸子。哎，我不喜欢你，走走走走走，我还以为是个草原，我说怎么不是洞口啊？哎呀啊啊！什么人？我靠！哈<笑>钩子直了。嗯，我说要换那个吧，要换饵料钓。刚才用的海西钩钓草鱼，钓草鱼的时候，现在后来钓了个帘子，钓个帘子，第二杆下去一换饵料，又中了。但是感觉那条鱼好大，直接把十二号海西钩拉直了。现在换成大鱼杀手钩。一是你，根本没控制住。<笑>我说我钓一杆，这个好像有信号。胖子说：“来吃饭，师傅，来吃饭，我来了。”我把碗一端上了，他一坐上去，一个黑条，当打个平鱼，气死我！噼啪的，这鱼品好差呀，这鱼品。我、哦、哎呀，你那后来你去还有？哎呀，不行也不行也不行。哎呀，这个鱼真的有没有没下？你看那水，你看那下啊！猴子钓鱼，师傅抱。<笑>哎呀，哎呀，<笑>有口啊这，有动作了，老万，有口。什么鱼啊！我说要轻点扬吧，现在好像比胖哥那个鱼大一些。十有八九要我活。咦嘞？这我说钓草鱼的，他来个这个。他早得很呢，你别慌着走。完了，打打打桥了，打桥打桥打桥打桥打桥。那不不，他一突然一下发力了，他他那个鱼搅和得很。打桥打桥打桥，快去抄一下，快点快快快点。哎，你这个抄网不行吧？我让他把线崩掉。哎，等我打搅了，他就进。抄抄抄的注意了。抄我钱拿去了，我的天哪！哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哇，发力的，飞的把六翻，这不六翻起不来。你看，你看，你你刚才他只要用，刚才他只要用一点力，你那个鱼就跑了。我来看我看，我不敢搞。两个手直接抱着丢上来，哎，你这不行的。太重，你抱不住的。哎，拿个鱼护来一兜啊，哎，不行。我说了不行，你这危险的很的嘛！这那钩子过来，完了快毛巾丢的，<笑>又跑了。我说你这不行，那瞎扯筋。来，胖过来溜。我都都让开，都让开。来，溜过来，胖过，松。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！鱼太大，那护理放不了。他先把鱼放了，放了。啊，就这放。哎呀，我的乖呀，哥哥。哎，太紧张了，紧张了。我靠，好热啊！这个这个这个这个、哇靠，好肉啊！怪不得总是断线，妖怪都是。我脚线的泥巴里出来，扯不出来。